韩信，汉初三杰，被后人称为“兵仙”。与他有关的成语更是多达三十四个。他曾受胯下之辱，跟随项羽时只做了个直戟郎，投靠刘邦后也不被重用。直到被萧何发现了他的才能，才举荐给刘邦，被封为大将军。从此便开始了他辉煌的一生。那么他后来又是如何被杀的呢？本期视频，我们就一起走进“成也萧何，败也萧何之韩信被杀”。汉高祖七年，匈奴进攻代国，代王刘喜则扔下所有人，直接跑回了洛阳。因为他是刘邦的二哥，所以只是被降为了河阳侯。之后，刘邦就将七七的儿子刘如意封为了新的代王。此时，刘如意只有五岁，刘邦也不舍得七七去往代地，所以刘如意也只能留在朝中。刘邦就将陈豨封为代国的丞相，去实际管理代国。陈豨在前往代地之前，前来和韩信辞别。此时，韩信已被剥夺了楚王之位，贬为了淮阴侯。他整天闭门不出，郁郁寡欢。见陈豨前来，试探性的聊了几番后，便对陈豨说：“你所要去镇守的，可是拥有天下最强精兵的地方？你又是陛下非常信任的臣子，如果有人告你反叛。”陛下一定不会相信，再次告发，陛下就会开始怀疑；三次告发，陛下必然大怒，会亲自领兵前去讨伐。到时候你在北方起兵，我在关中配合，则天下可定。陈豨对韩信的能力一直深信不疑，于是便答应了韩信。之后便去往代国上任去了。汉高祖九年正月，赵王手下的大臣灌高刺杀刘邦未遂后，被人告发。导致赵王张敖受到牵连，被降为了宣平侯。刘邦就又将七岁的刘如意从代王改封为赵王，并任命曾经反对立刘如意为太子的周昌为赵国的丞相。代国的王位则暂时空置，也就不需要丞相了。于是陈豨又被封为赵国的相国。从此，赵国和代国的所有军队就都归陈豨统领。因为要防范匈奴，赵代两地的兵力都是全国最强的，于是他便成为了掌握天下最强军队的统领。有一次，陈豨路过赵国，跟他随行的宾客坐的车子就有一千多辆，把邯郸城所有的官舍全都住满了。而且陈豨对待宾客还异常的谦逊和恭敬。赵国的丞相周昌就觉得情况不太对，赶紧进京面见刘邦，让他早做提防。这时，汉朝和匈奴虽然已经议和，准许两族人民贸易往来，但是对于武器、马匹、金属等物品，还是禁止交易的。但商人们还是会偷偷的在私下交易，而陈豨的门客中就有很多这样的商贾。于是，刘邦就派人去调查陈豨的门客，果然，很多不法之事都与陈豨有关。陈豨感到害怕。就暗中派人与当初韩王信的部下王皇和曼秋臣等人取得联系。汉高祖十年七月，刘邦的父亲刘太公去世，刘邦召见陈豨进京，但陈豨称自己身体有病，无法回来。九月，陈豨便自立为代王，与王皇等人一同反叛。刘邦得到消息后非常气愤，决定亲自率领大军前去讨伐，并且征集天下之兵，命令各地的诸侯王也一同前往平叛。但淮阴侯韩信称自己身体有病，不能出征。梁王彭越也称自己病重，无法前行，只是派了手下将领魏屈带着梁国的军队去支援。刘邦非常生气。刘邦率军到达邯郸后，便悬赏千金，求购王皇和曼秋臣等将领的人头，并用金钱诱降了很多陈豨的部将。周昌上奏，让把常山郡丢失了城池的郡守和郡尉全都给斩杀了。但刘邦不仅没有杀，还全部恢复了他们的官职。他问周昌，赵地是否还有可以打仗的壮士？周昌便给他推荐了四个人。但刘邦见后大失所望，将他们训斥了一顿后，还是封为了将军，并且每人还给封了一千户的食邑，从而便收买了赵地的人心。随后命令樊哙从邯郸出发，攻打襄国县，之后又攻破了百人县。并陆续平定了清河郡和常山郡的二十七个县，晋奢则率领着梁、赵、齐、燕、楚等诸侯国的部队分路进攻，将陈豨任命的丞相侯昶击败。侯昶逃往王皇驻军的曲逆，灌婴也率领骑兵赶到，在曲逆城下大败叛军。
侯昶及其余五名将领全部被斩杀。打下曲逆后，灌婴又陆续平定了卢奴县、曲阳县、安国县、安平县等周边城邑。陈豨命令将领张春渡过黄河去攻打聊城，刘邦则派郭萌去支援，并让齐国的相国曹参也从齐国进攻，两军合围后将其击败，斩首了一万多人。听说被王皇等人拥立的赵王赵立就驻扎在东原县，刘邦便亲率大军前去攻击，同时毕商、灌婴、樊哙也一同前往，将东原围攻了一个多月。在此期间，赵立的士卒辱骂刘邦，让刘邦十分气愤。因此，等东原投降后，凡是骂刘邦的士卒，一律被斩首；没骂的，则全部处以情刑，就是在脸上刺字。之后，将东原改名为真定，樊哙也在此升为了左丞相。虽然陈豨还在负隅顽抗，但大部分地区都已被平定。再来看长安城，韩信焦急地等待着陈豨的战况，他要找到合适的时机，在长安起事，控制住吕雉和刘盈后，便可与陈豨夹击刘邦。可是还没等他动手，他府里一个受了处罚的家奴，就向吕雉告发了韩信的阴谋。吕雉知道后也有些犯难，如果直接去捉拿韩信，害怕将韩信逼反，不好对付；如果下诏让他进宫，担心韩信不肯就范，打草惊蛇。于是他便找来了萧何商议，最终在与萧何的密谋下，决定由萧何出面去找韩信，骗他说陈豨已经被俘虏后处死，现在刘邦已经返回了长安城，召见大臣们前来祝贺。韩信是非常信任萧何的。因此，就毫无戒心地来到了长乐宫。可他在长乐宫里并没有见到刘邦，见到的却是吕雉。吕雉对他说：“皇帝知道了你与陈豨共同谋反的事，让我杀了你。”韩信说：“皇帝曾许诺过我，我不死的，你不能杀我。”原来，刘邦在平定天下后，曾给韩信许诺过，在五种情况下不杀韩信，那就是见天不死，见地不死，见君不死。没有捆他的绳，没有杀他的刀，可吕雉却早已在中室做好了布置。他让人用布匹封住顶棚，就见不到天了；在地上铺满毯子，就见不到地。刘邦此时还在代地，想见也见不到。至于不用绳，也不用刀，那就更简单了。杀人的方式有很多种，他已安排了五十名宫女，每人手中都拿着竹签，就用竹签把韩信给活活的刺死了。至此，打败了多少名将和豪杰的一代兵仙，最终却死在了女人的手里。韩信死后，还被夷灭了三族。他原本只是一个不得志的小兵，是在萧何的举荐和担保下，一跃成为了汉军的大将军，从此封侯拜相。最后，又是在萧何的密谋下，被吕雉杀害。正所谓是“成也萧何，败也萧何”。韩信死了，刘邦还在评判陈豨。可这时，韩王信也来了。他与匈奴的骑兵联合，一起入侵汉朝，驻兵于参河县。于是，周勃率军从太原郡出发，北上征讨韩王信。但在到达马邑后，却久攻不下，挡住了去路。周勃非常气愤，等城破后，便将马邑给屠城了。之后，在楼烦，击败了陈豨、韩王信、赵立的联军，活捉了陈豨的将领宋罪和雁门郡守混。趁势又转攻云中郡，擒获了郡守肃、丞相姬汜、将领勋，平定了雁门郡的十七个县以及云中郡的十二个县。左丞相樊哙则在广昌攻破了尹潘的军队，在吴中俘虏了齐王，在代郡以南再次击败了陈豨和王皇的军队，趁机攻打韩王信在参河县的军队。最终，韩王信战败，他本人也被吉卜侯柴武给斩杀了。至此，当年的楚王韩信、韩王、韩王信都已被处死了。那么，其他异姓王的结局又会如何呢？下期接着讲述。